desafío del cambio climático nos lleva a cambiar nuestro modelo. Actualmente hablamos de modelos más circulares, modelos en donde se pueda disminuir la generación de los residuos, donde se pueda aprovechar al máximo el potencial de los materiales, extender su vida útil. Un modelo en donde la innovación empuja el desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible, apalanca las metas que tenemos con respecto a estos y nos lleva a alcanzar más rápidamente los resultados. Este proyecto de impresión 3D surge de una idea muy interesante del Departamento de Innovación de, de Enel, en donde tienen un problema importante en la producción de postes y acuden a nosotros con esta idea y dadas nuestras capacidades en las diferentes áreas, en robótica industrial y en el desarrollo de materiales, pues empezamos desarrollando una máquina de impresión 3D basándonos también en tecnología que vemos en el exterior, simple entre comillas, en donde tenemos una necesidad de mezclado de material, generación de material, luego una necesidad de bombeo para poder llevarlo a un robot y un nivel de programación del robot que nos permite llegar a hacer determinadas formas, en este caso en particular, postes. Actualmente nosotros dentro de nuestra infraestructura contamos con aproximadamente más de 2 millones de postes. Cuando esta tecnología se ponga en marcha, la idea es que podamos tener una reducción del 8% en los costos de fabricación de estos materiales. Previamente la compañía ya con la Universidad Javeriana venía haciendo un proyecto de sellos ecológicos para proteger la fauna que utilizaba impresión 3D de plástico. Vimos la posibilidad de migrar de esa tecnología y mantener las mismas capacidades en impresión 3D. La innovación hace parte de nuestro ADN, conformando un modelo que hemos denominado Innovability, un modelo en donde la innovación acelera la consecución de las metas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Así como una impresora convencional que conocemos nosotros, necesitamos una tinta y un elemento para imprimir, un diseño. En las últimas pruebas logramos hacer una sección de poste conservando el diámetro a escala real, en la que encontramos una resistencia o un comportamiento muy viable para ser aplicado en la infraestructura eléctrica. También logramos optimizar algunos recursos, ya que evitamos generar tantos desperdicios en la construcción. Nosotros decidimos construir la primera impresora 3D de concreto en el país, debido a que entendíamos que en el mercado internacional se pueden conseguir impresoras de este estilo. Si bien no es la primera del país, en concreto ya tenía una experiencia previa de hace dos años, tiene la gran ventaja de que realmente es una impresora que no requiere ninguna propiedad intelectual de terceros y por lo tanto le da una alta posibilidad de ser fabricada en el país a muy bajos costos e incluso a futuro ser esos mismos conocimientos utilizados para desplegar pues, procesos de licenciamiento a otros terceros que quieran construir con la misma técnica. El apoyo de Min Ciencias fue definitivo en el poder construir este prototipo de esta impresora de 3D en concreto. A través de la convocatoria que se hizo para poder participar, pues se generaron apoyos en los recursos y también se hizo relevante dar a conocer este proyecto en las diferentes estancias industriales. Una vez el proyecto logre eh, no solamente con la construcción de la, de la impresora 3D, sino definir los materiales que se van a utilizar en los postes. El siguiente paso es poder es hacer los procesos de escalamiento, para los cuales ya permitirá saber cómo se requiere una etapa de industrialización de las soluciones y de despliegue a nivel nacional y, y posiblemente regional.